আমরা এরপর কথা বলবো স্পিড অ্যান্ড ভেলোসিটি নিয়ে অর্থাৎ দ্রুতি এবং বেগ এখানে ধরা যাক একটি গাড়ি কেউ একজন চালাচ্ছে এবং এখানে ছোট একটা ঢিবি বা পাহাড়ের মতো এই পাহাড়টাকে ঘিরে এই গাড়িটা চলতে থাকবে ধরা যাক গাড়িটা প্রথমে চলার সময় এই রাস্তা দিয়ে যায় এরকম করে গাড়িটা এদিক দিয়ে গিয়ে এখানে এসে থামে তাহলে এই রাস্তাটুকুতে যাওয়ার সময় গাড়িটা কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে এই রাস্তাটুকুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে মোট ধরা যাক পনেরো মিটার তাহলে গাড়িটা এখান থেকে এই আঁকাবাঁকা পথে পনেরো মিটার অতিক্রম করে এই বিন্দুতে আসে আমরা শুরুর বিন্দুটার একটা নাম দিয়ে নেই আমরা এই শুরুর বিন্দুটার নাম দিয়ে নিলাম এ এবং এই বিন্দুর নাম দিয়ে নিলাম আমরা বি তাহলে গাড়ি এ থেকে বি পর্যন্ত যেতে পনেরো মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে এই দূরত্ব অতিক্রম করতে গিয়ে গাড়ির যতটুকু সময় লাগে সেটা আমরা বের করে নিচ্ছি ধরা যাক এই গাড়িটা এই পনেরো মিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে গিয়ে সময় নেয় দশ সেকেন্ড তাহলে দশ সেকেন্ডে সে এ থেকে বিতে যায় তাহলে দশ সেকেন্ডে এ থেকে বিতে যদি যায় তাহলে তার অতিক্রান্ত দূরত্বটা আমরা দেখতে পাচ্ছি পনেরো মিটার এবং তার সময়টা হচ্ছে দশ সেকেন্ড তাহলে আমরা বলবো দ্রুতি বা স্পিড কতটুকু পাবো আমরা অতিক্রান্ত দূরত্ব এটাকে আমরা ভাগ করব হচ্ছে সময় দিয়ে তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড তাহলে তার স্পিড বা দ্রুতি হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড তাহলে এরকম করে সে যখন যতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে সেই মোট দূরত্বকে আমরা যদি সময় দিয়ে ভাগ করে দেই তাহলেই আমরা পেয়ে যাচ্ছি স্পিড বা দ্রুতি আর যদি তাৎক্ষণিক দ্রুতি বা ইনস্ট্যান্টেনিয়াস স্পিড পেতে হয় তাহলে আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ধরা যাক এই পয়েন্টে থাকার সময় আমি বের করতে চাই তাৎক্ষণিক দ্রুতি বা ইনস্ট্যান্টেনিয়াস স্পিড কত তাহলে এই পয়েন্টে গাড়িটা আসার ঠিক আগ মুহূর্তে আর ঠিক পরের মুহূর্তে আমাকে দেখতে হবে কতটুকু সময় অতিবাহিত হয় ধরা যাক সেই সময়টা হচ্ছে ডেল্টা টি আর এই পয়েন্টে ঠিক আগে আর ঠিক পরে এই ডেল্টা টি সময়ের মধ্যে কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে সেটা আমাকে জানতে হবে ধরা যাক সেটা হচ্ছে ডেল্টা ডি তাহলে এই পয়েন্টে গাড়ির যে তাৎক্ষণিক দ্রুতি বা তাৎক্ষণিক বেগ সেটা হচ্ছে আমরা তাৎক্ষণিক দ্রুতি অ্যাকচুয়ালি বেগ না তাৎক্ষণিক দ্রুতি আমরা সেটা লিখতে পারবো ডেল্টা ডি ডিভাইডেড বাই ডেল্টা টি তাহলে আমরা যদি তাৎক্ষণিক দ্রুতি পেতে চাই তাহলে এই ডেল্টা টিকে অনেক ছোট হতে হবে শূন্যের কাছাকাছি তাহলে আমরা এই পয়েন্টে ঠিক ঠিক ওর তাৎক্ষণিক দ্রুতি বা ইনস্ট্যান্টেনিয়াস স্পিড পেয়ে যাব কিন্তু এখন যদি বলা হয় এ থেকে বিতে যাওয়ার পথে আমাকে বের করতে হবে বেগ বা গড় বেগ তখন হচ্ছে ব্যাপারটা একটু ভিন্ন এ থেকে বি পর্যন্ত আমরা যদি একটা সরল রেখা টানতে পারি এরকম করে তাহলে এই সরল রেখার দৈর্ঘ্য যা হচ্ছে সেটাই হবে হচ্ছে আমাদের স্মরণ তাহলে এ থেকে বি পর্যন্ত এই স্মরণটুকু ধরা যাক এখানে হচ্ছে দশ মিটার তাহলে গাড়িটা যাত্রা শুরু করার সময় এতে ছিল এবং যাত্রা শেষ করার সময় বিতে ছিল তাহলে এখন যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে এইটুকু সময়ের মধ্যে তার বেগ কত বা গড় বেগ কত তখন আমাদেরকে এভাবে চিন্তা করতে হবে যে শুরুতে ছিল এতে শেষে ছিল বিতে তাহলে এ থেকে বি পর্যন্ত স্মরণটুকু কত এ থেকে বি পর্যন্ত স্মরণটুকু হচ্ছে দশ মিটার এবং স্মরণ যেহেতু এখানে একটা ভেক্টর রাশি তাই তার দিক হবে এ থেকে বি এর দিকে তাহলে এ থেকে বি এর দিকে তার স্মরণটা হচ্ছে দশ মিটার এবং এইটুকু পথ যেতে তার সময় কতটুকু লাগতো তার সময় লাগতো দশ সেকেন্ড তাহলে দশ সেকেন্ডে স্মরণ হচ্ছে দশ মিটার তাই ভেলোসিটি বা বেগ যদি আমরা বলি বা এক্ষেত্রে আসলে বলা উচিত গড় বেগ বা অ্যাভারেজ ভেলোসিটি সেটা হবে আসলে এই যে স্মরণটা হচ্ছে এস এবং যে সময়টুকু লাগবে টি এইটার অনুপাত তাহলে এস হচ্ছে আমাদের দশ মিটার আর সময় হচ্ছে আমাদের দশ সেকেন্ড তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড এই কথাটার মানে কি এই কথাটার মানে হচ্ছে এ থেকে বি এর দিকে প্রতি সেকেন্ডে গড়ে এক মিটার করে গাড়িটা দূরত্ব অতিক্রম করে আর এই যে স্পিড আমরা বের করেছিলাম দ্রুতি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড এর মানে হচ্ছে এ থেকে বিতে এই আঁকা বাঁকা পথে যেতে গিয়ে গাড়িটা প্রতি সেকেন্ডে গড়ে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে তাহলে দ্রুতি আর বেগের মধ্যে পার্থক্যটা হচ্ছে দ্রুতি আসলে স্কেলার রাশি এবং বেগ হচ্ছে ভেক্টর রাশি দ্রুতির কোনো দিক নেই শুধু মান যে গড়ে প্রতি সেকেন্ডে কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে আর বেগের হচ্ছে অবশ্যই দিক থাকবে সেটা হচ্ছে শুরুর বিন্দু থেকে শেষের বিন্দুর দিকে এবং 
সরণটাকে আমরা যদি সময় দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি গড় বেগ বা অ্যাভারেজ ভেলোসিটি কিন্তু আমি যদি এখন তাৎক্ষণিক বেগ জানতে চাই বা ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভেলোসিটি জানতে চাই তখন আমাকে কি করতে হবে আমি আগের মতোই একটা বিন্দু নেব এবং এই বিন্দু ঠিক আগে এবং ঠিক পরে আমরা দেখব যে একটু আগে থেকে একটু পর পর্যন্ত সে কতটুকু স্পিডে যায় বা কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে পার সেকেন্ডে তাহলে দেখো এখান থেকে গাড়িটা এই বরাবর যাচ্ছিল তাহলে এখানে এই বরাবর আমরা যদি এই পথের সাথে একটা স্পর্শ কাকি বা ট্যানজেন্ট আঁকতে পারি তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের এই পয়েন্টে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভেলোসিটি বা তাৎক্ষণিক বেগের দিক এবার এইটুকু টাইম ধরা যাক ডিটি এইটুকু টাইম ধরা যাক ডিটি এবং এইটুকু সময়ের মধ্যে তার যতটুকু স্মরণ হয় সেটা ধরা যাক ডিএস তাহলে আমরা লিখব ভি ইকুয়ালস ডিএস বাই ডিটি বা আমরা এটাকে এইভাবে বলতে পারি ডি ডিটি অফ এস তার মানে হচ্ছে আমরা যদি বেগ পেতে চাই তাহলে স্মরণকে সময়ের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে তাহলে আমরা পেয়ে যাব বেগ এই ডিটি যদি জিরোর কাছাকাছি হয় তাহলে হচ্ছে আমরা একেবারে ঠিক ঠিকভাবে তাৎক্ষণিক বেগটা পেয়ে যাচ্ছি তাহলে দেখো এস একটা ভেক্টর রাশি তাই ভিও আসলে হবে ভেক্টর রাশি তাহলে এরকম করে চাইলে আমরা কোনো জায়গায় যদি স্মরণ জানতে পারি তাহলে স্মরণকে সময়ের সাপেক্ষে যদি ডিফারেন্সিয়েট করে দেই তাহলে আমরা পেয়ে যাব বেগ বা ভেলোসিটি যদি এই স্মরণটা একটা ইকুয়েশন দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা থাকে তাহলে সেই ইকুয়েশনটাকে আমরা যদি টাইমের রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েট করি তখন আমরা পেয়ে যাব ভেলোসিটি বা বেগের ইকুয়েশন এরকম করে ডিসপ্লেসমেন্ট থেকে ভেলোসিটি বা স্মরণ থেকে বেগ বের করা যায় এবার আরও একটা প্রশ্নে আসা যাক ধরা যাক গাড়িটা এখান থেকে ঘুর পথে এই রকম করে আবার এ বিন্দুতে ফিরে আসলো এবং এই আসার সময় তার দূরত্ব অতিক্রম করতে হচ্ছে আরও এক্সট্রা থার্টি মিটার্স তাহলে এখন যদি জিজ্ঞেস করা হয় এই সম্পূর্ণ পথে গড় দ্রুতি কত ধরা যাক এই ফিরতি পথে তার সময় লাগে বিশ সেকেন্ড ফিরতি পথে সময় লাগে বিশ সেকেন্ড তাহলে টোটাল দেখা যাক কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে এইখান থেকে যাওয়ার সময় পনেরো মিটার এবং আসার সময় ত্রিশ মিটার সব মিলে তাকে দূরত্ব অতিক্রম করতে হয় ফর্টি ফাইভ মিটার্স আর সমগ্র পথে তার সময় লাগে কত দশ সেকেন্ড আর বিশ সেকেন্ড অর্থাৎ টোটাল থার্টি সেকেন্ডস তাহলে এখান থেকে হিসেব করলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি ভাগ করলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ সম্পূর্ণ পথে তার গড় দ্রুতি ছিল ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার্স পার সেকেন্ড এরকম করে সে দূরত্ব অতিক্রম করে তাহলে এটা হচ্ছে তার সম্পূর্ণ পথে গড় দ্রুতি কিন্তু এখন যদি জিজ্ঞেস করা হয় সম্পূর্ণ পথে গড় বেগ কত তার উত্তরটা খুব ইন্টারেস্টিং কারণ হচ্ছে এখান থেকে বিতে গিয়ে আবার বি থেকে যদি আবার এ বিন্দুতে ফেরত আসে তাহলে শুরুর বিন্দু এটা শেষের বিন্দু এটাই তাহলে একই বিন্দু যেহেতু তার মানে এই একই বিন্দুর মধ্যে তো আর দূরত্ব হয় না বা স্ট্রেট লাইন ডিস্টেন্স আমরা বের করতে পারবো না কারণ ডিস্টেন্সটা জিরো তাহলে যেখান থেকে শুরু করলো সেখানেই শেষ করলো তাহলে এখানে স্মরণ হয়ে যাবে বা এস হয়ে যাবে জিরো তার মানে আমাকে যদি গড় বেগ বের করতে বলে অ্যাভারেজ ভেলোসিটি সেটা হয়ে যাবে জিরো ডিভাইডেড বাই টোটাল টাইম টোটাল টাইম হচ্ছে এখানে থার্টি সেকেন্ডস তাহলে জিরো ডিভাইডেড বাই থার্টি তার মানে আমরা জিরোই পাবো জিরো মিটার পার সেকেন্ড তার মানে এখানে গড় বেগ হয়ে যাচ্ছে শূন্য কারণ গাড়ি শুরুতে যে বিন্দুতে ছিল শেষেও সেই একই বিন্দুতে তো আশা করি আমরা দ্রুতি এবং বেগ এখন থেকে এভাবে বের করতে পারবো